السلام علیکم دوستو میرا نام ہے عبد المنان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آٹو کار پی کے دوستو مجھے امید ہے کہ آپ سبھی دیکھنے والے لوگ ہوں گے خیر و عافیت سے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ہونڈا فریڈ کے بارے میں جو کہ ایک جیپنیز گاڑی ہے آپ کو پتہ ہی ہوگا اور اس گاڑی کو پاکستانی مارکٹ میں بھی جاپان سے ہی امپورٹ کروایا جاتا ہے اگر بات کی جائے گاڑی کی کمپٹیشن کے بارے میں تو اس گاڑی کا پاکستانی مارکیٹ میں ڈائریکٹ کمپٹیشن جو ہے وہ ہو سکتا ہے لوکلی مینوفیکچرڈ ہونڈا بی آر وی کے ساتھ تو چلیے اب آج کی اس ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ امپورٹیڈ ہونڈا فریڈ کیا لوکلی مینوفیکچرڈ ہونڈا بی آر وی سے زیادہ اچھی ہے اور اس گاڑی کے ساتھ مقابلہ کر سکتی ہے کہ نہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو اس گاڑی کا تھوڑا سا اوور ویو دیتا چلوں تو ہونڈا فریڈ جو ہے وہ ایک فرنٹ انجن فرنٹ فیل ڈرائیو منی ایم پی وی ہے جو کہ ہونڈا والوں کی طرف سے 2008 سے بنائی جا رہی ہے دوستوں 2008 میں ہونڈا والوں نے اس گاڑی کی پہلی جنریشن کو لانچ کیا تھا جو کہ جاپان میں ہونڈا موبیلیو کے ساتھ ریپلیس کیا گیا تھا اور دوستوں ہونڈا فریڈ کا جو پلیٹ فارم ہے وہ بالکل ہونڈا فٹ والا ہے ان دونوں گاڑیوں کا پلیٹ فارم بالکل سیم ہی ہے اور ہونڈا فریڈ میں آپ کو انجن بھی وہی سیم ملتا ہے جو کہ آپ کو ہونڈا فٹ میں ملتا ہے وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں آگے بتاؤں گا تو دوستوں ہونڈا والوں نے اس گاڑی کی پہلی جنریشن کو دو میں انٹروڈیوس کروایا تھا جو کہ دو سے لے کر دو تک رہی تھی اس کے بعد پھر 2016 میں ہونڈا والوں نے اس گاڑی کی دوسری جنریشن کو لانچ کیا جو کہ کچھ اس طرح کی دکھتی ہے اور یہی والی گاڑی انٹرنیشنل مارکیٹ میں اب تک پروڈکشن میں ہے لیکن پاکستانی مارکیٹ میں اس گاڑی کی جو پہلی جنریشن ہے وہی آپ کو ایزیلی مل سکتی ہے اب تک اس گاڑی کی سیکنڈ جنریشن کو پاکستانی مارکیٹ میں کسی نے بھی امپورٹ نہیں کروایا بات کر لیتے ہیں گاڑی کے ایکسٹیریئر کے بارے میں تو اس گاڑی کا جو اوور آل ایکسٹیریئر ڈیزائن ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایم پی وی کے حساب سے کافی اچھا ہے کافی اگریسو ہے گاڑی کی فرنٹ پر آپ کو آل ان ون ہیلوجن ہیڈ لائٹس ملتی ہیں جن کے درمیان میں بڑی سی کروم گرل دی گئی ہے اور نیچے کی طرف فرنٹ بمپر میں آپ کو فوک لیمپس بھی ملتے ہیں لیکن صرف اس گاڑی کے ہائر اینڈ ویرینٹس میں گاڑی کی سائٹ پر آپ کو باڈی کلرڈ آٹو ریٹریکٹیبل سائڈ ویو میرس ملتے ہیں وتھ ایل ای ڈی ٹرن سگنلس اس کے ساتھ ہی آپ کو اس گاڑی کی سائٹ پر پندرہ انچ کے ایلومینیم ایلوائز بھی ملتے ہیں اور اس کے علاوہ اس گاڑی کی سائٹ پر آپ کو ایک اور بھی فیچر ملتا ہے جو کہ پاکستانی لوکلی مینوفیکچر اور کسی بھی گاڑی میں آپ کو نہیں ملتا جو کہ ہے آٹومیٹک سلائڈنگ ڈورس جو اس گاڑی کے ریئر پیسنجر ڈورس ہیں انہیں آپ ایک بٹن کے ذریعے کھول بھی سکتے ہیں اور ایک بٹن کے ذریعے ہی بند بھی کر سکتے ہیں گاڑی کے بیک پر دیکھا جائے تو اس گاڑی کی بیک پر آپ کو ایل ای ڈی کمبینیشن ٹیل لائٹس ملتی ہیں اس کے علاوہ جیسا کہ اس گاڑی کا ریئر ڈور جو ہے وہ بالکل فلیٹ ہے تو اس گاڑی کی بیک پر ڈرائیور کی سہولت کے لیے ریئر ونڈشیل وائپر بھی دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ اس گاڑی کی بیک پر آپ کو ریئر ریفلیکٹرس تو نہیں ملتے لیکن اس گاڑی کی ریئر ونڈشیل کے اوپر آپ کو ایک چھوٹا سا اسپالر ضرور ملتا ہے جو کہ آپ کو اس گاڑی میں تھوڑا سا اسپورٹی لک دے دیتا ہے چلتے ہیں گاڑی کے انٹیریئر کی طرف تو اس گاڑی کا جو اوور آل انٹیریئر ڈیزائن ہے وہ ایکسٹیریئر کے مقابلے میں تھوڑا سا زیادہ اسٹائلش ہے اور اس گاڑی کا جو اوور آل انٹیریئر ہے اس میں ڈارک کلر تھیم دی گئی ہے اور جیسا کہ ایک ایم پی وی ہے تو اس گاڑی میں آپ کو ٹوٹل سیون سیٹس ملتی ہیں یعنی کہ آپ کو اس گاڑی میں سیٹس کی ٹوٹل تین روز ملتی ہیں اس گاڑی میں آپ کو تھری اسپوک ملٹی فنکشنل اسٹیئرنگ ویل ملتا ہے جس کے پیچھے آپ کو فل ڈیجیٹل اسپیڈ میٹر ملتا ہے نہ کہ اینالاگ اگر بات کی جائے گاڑی کے ہیڈ یونٹ کے بارے میں تو اس گاڑی کے سینڈل کنسول میں آپ کو کمپنی کی طرف سے ایک ایل سی ڈی اسکرین ملتی ہے جس میں سیٹلائٹ نیویگیشن کے ساتھ ساتھ ریورسنگ کیمرہ انسٹالڈ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اس گاڑی کے سینڈل کنسول میں ہیڈ یونٹ کے نیچے آپ کو آٹومیٹک کلائمیٹ کنٹرول بھی ملتا ہے لیکن دوستوں اس گاڑی کے اے سی کلائمیٹ کنٹرول میں ایک نگیٹو پوائنٹ بھی ہے جو کہ میں آپ کو ایک منٹ میں بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس گاڑی کی جو ڈرائیور سیٹ ہے اس میں آپ کو ہائٹ ایڈجسٹمنٹ کا آپشن بھی ملتا ہے ہر جیپنیز گاڑی کی طرح ویسے ہر گاڑی میں تو نہیں ملتا کچھ گاڑیوں میں ہی ملتا ہے اس کے علاوہ دوستوں اس گاڑی کی جو فرنٹ والی چار سیٹس ہیں بالکل مطلب کہ لاسٹ والی رو کو چھوڑ کر جو باقی چار سیٹس بچتی ہیں تو ان میں آپ کو ریکلائننگ کا فنکشن بھی ملتا ہے جو کہ پیسنجرس کی کمفرٹ کے لیے کافی اچھی بات ہے تو اب آ جاتے ہیں اس گاڑی کے نگیٹو پوائنٹ پر جو کہ میں آپ کو بتانے والا تھا تو اس گاڑی میں آپ کو آٹومیٹک کلائمیٹ کنٹرول تو ملتا ہے لیکن جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک سیون سیٹر گاڑی ہے تو اس گاڑی میں آپ کو جو اے سی ایونٹس ملتے ہیں وہ ہیں صرف چار اب ایک سیون سیٹر گاڑی کے حساب سے آپ کو اس گاڑی میں ڈول اے سی ملنا چاہیے تھا یعنی کہ کم سے کم بھی چھ اے سی ایونٹس ملنے چاہیے تھے جو کہ انفارچونیٹلی ہونڈا والوں نے اس گاڑی میں نہیں دیے تو دوستوں یہ تو
और हाँ बस आपको चाबी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए और ना ही पुश स्टार्ट बटन है ये होंडा वालों ने कुछ और ही सिस्टम दिया है पता नहीं क्या वैसे और भी बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ हैं जिनमें ऐसा सिस्टम होता है लेकिन मुझे इसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है अगर आपको पता है तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि मेरी नॉलेज में भी थोड़ा सा इजाफा हो जाए एनीवेज अगर बात की जाए गाड़ी की सेफ्टी और सिक्योरिटी फीचर्स के बारे में तो सेफ्टी के लिए इस गाड़ी में आपको ए और ए ब्रेक्स मिलती हैं दो एयर मिलते हैं और इसके अलावा इस गाड़ी में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है और इसके अलावा सिक्योरिटी के लिए आपको इस गाड़ी में इंजन इमोबिलाइजर भी मिलता है जो कि जाहिर सी बात है गाड़ी की सिक्योरिटी के लिए है ताकि आपकी गाड़ी चोरी ना हो सके लेकिन यहाँ पर भी एक नेगेटिव पॉइंट है जी हाँ एक सेवन सीटर गाड़ी के हिसाब से आपको इस गाड़ी में जो एयर मिलने चाहिए थे वो थे कम से कम सात क्योंकि इस गाड़ी में सात लोग बैठेंगे तो एयर बैग सात तो होने चाहिए थे कम से कम लेकिन आपको इस गाड़ी में होंडा वालों ने जो एयर बैग दिए हैं वो हैं सिर्फ दो एक है फ्रंट पैसेंजर के लिए और दूसरा है ड्राइवर के लिए तो अब क्या कर सकते हैं लेकिन मेरे ख्याल में अगर लोकली मैन्युफैक्चर्ड होना बी के साथ देखा जाए कंपेयर करके तो ये जो जैपनीज़ होना फ्री है ये लोकली मैन्युफैक्चर्ड होना बी के मुकाबले में थोड़ी सी ज़रा सी थोड़ी सी बिल्कुल ज़रा सी ज़्यादा सेफ़ है क्योंकि होना बी में तो आपको सिर्फ एक ही एयर बैग मिलता है इसमें तो फिर भी दो दिए गए हैं अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस गाड़ी के इंजन और ट्रांसमिशन के बारे में तो जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो को बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था कि इस गाड़ी का जो प्लेटफॉर्म है वो होंडा फिट से बिल्कुल मिलता जुलता है और इस गाड़ी में आपको जो इंजन है वो भी होंडा फिट वाला ही मिलता है तो ये वही इंजन है वन लीटर का यानी कि पंद्रह उसकी सिका चार सिलेंडर पेट्रोल इंजन जो कि तकरीबन एक हॉर्स पावर और एक न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर को प्रोड्यूस कर सकता है ये सेम इंजन आपको होंडा फिट में भी मिलता है लेकिन होंडा फिट जो है वो टॉर्क थोड़ा सा कम प्रोड्यूस करती है जो कि 145 न्यूटन मीटर्स इसके अलावा दोस्तों होंडा फ्रीड जो पाकिस्तानी मार्केट में इंपोर्ट करवाई जाती है उस गाड़ी में आपको इस इंजन के साथ सीवीटी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलती है जहां तक सवाल है गाड़ी की फ्यूल एवरेज का तो ये गाड़ी आपको तेरह से पंद्रह किलोमीटर्स पर लीटर तक का एवरेज दे सकती है शहर में जबकि हाईवेज पर यह गाड़ी आपको सोलह से लेकर अट्ठारह तक के दरमियान फ्यूल एवरेज दे सकती है अब इससे ज़्यादा डिपेंड करता है आपकी ड्राइविंग हैबिट्स पर जिस तरह से आप गाड़ी को चलाएंगे उसी तरह से आपकी गाड़ी फ्यूल एवरेज भी देगी लेकिन हाँ इस गाड़ी की फ्यूल एवरेज को इम्प्रूव करने के लिए आपको एक और फीचर मिलता है इस गाड़ी में जो कि मैं आपको बताना भूल गया सॉरी तो वो फीचर जो है वो आपको एक्वाडिल मोड का बटन मिलता है इस गाड़ी में जिससे कि आप अपनी गाड़ी का फ्यूल एवरेज जो है वो थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हैं तो दोस्तों आप बात कर लेते हैं इस गाड़ी की प्राइस के बारे में उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगा इस गाड़ी कुछ और चीज़ों के बारे में जैसे गाड़ी की स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी गाड़ी की रीसेल वैल्यू गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस और गाड़ी की सस्पेंशन उसके बाद फिर इस वीडियो के बिल्कुल लास्ट में मैं आपको बताऊंगा लोकली मैन्युफैक्चर्ड होंडा बी की प्राइस अभी क्या चल रही है तो फिर उससे आपको कंपेयर करने में भी आसानी होगी कि इन दोनों में से कौन सी गाड़ी खरीदनी चाहिए लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं इस गाड़ी की प्राइस के बारे में तो इस गाड़ी की अभी जो कीमत है वो पाकिस्तानी मार्केट में शुरू होती है बीस लाख रुपये से और जाती है छब्बीस लाख रुपये तक और कम से कम भी अगर आप पुराना मॉडल खरीदना चाहें तो ये गाड़ी आपको पाकिस्तानी मार्केट में दो तक के मॉडल वाले मिल सकती है 2012 से पहले वाले मॉडल्स इस गाड़ी के पाकिस्तानी मार्केट में इंपोर्ट नहीं करवाए गए और एक चीज़ की इस गाड़ी को पाकिस्तानी मार्केट में इंपोर्ट करवाना शुरू किया गया था 2016 में तो दोस्तों ये तो हमने बात कर ली इस गाड़ी की प्राइस के बारे में अब जरा बात कर लेते हैं इस गाड़ी कुछ और चीज़ों के बारे में जो कि मैं रिपीट नहीं करने वाला आपको पहले बता चुका हूँ तो जहाँ तक ताल्लुक है गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस का और गाड़ी की सस्पेंशन का तो इस गाड़ी के साथ भी वही जैपनीज गाड़ियों वाला हिसाब है इस गाड़ी की जो सस्पेंशन है वो थोड़ी सी स्टिफ है क्योंकि एक तो एक इम्पोर्टेड गाड़ी है और दूसरा होंडा वालों की गाड़ी है तो होंडा वालों की गाड़ियों की तो सस्पेंशन वैसे ही थोड़ी सी स्टिफ होती है जैसे कि आप होंडा सिटी को होंडा सिविक को लोकली मैन्युफैक्चर्ड गाड़ियाँ हैं उनकी भी सस्पेंशन स्टिफ होती है जो कि आपको हैंडलिंग तो अच्छी देती है लेकिन अगर आप ख़राब सड़कों पर चलाते हैं तो फिर आपको झटके झुटके लगते हैं बाकी जहाँ तक तालुक की गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस का तो इस गाड़ी की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो एक एम के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा कम है अगर नॉर्मल चार बंदे इस गाड़ी में बैठते हैं तब तो ठीक है लेकिन फुल सेवन पैसेंजर्स इस गाड़ी में अगर बैठते हैं तो फिर आपकी गाड़ी नीचे से किसी भी स्पीड ब्रेकर पर लग सकती है और आसानी से छिल सकती है तो फिर आपको अपनी गाड़ी को स्पीड ब्रेकर्स पर से थोड़ा सा आराम से गुजारना पड़ेगा बाकी जहाँ तक सवाल है गाड़ी की रीसेल वैल्यू और स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी का तो रीसेल वाइज तो ये गाड़ी अभी फिलहाल पाकिस्तानी मार्केट में इतनी ज़्यादा कामयाब नहीं हो सकती साबित क्योंकि अभी फिलहाल इसी गाड़ी की नह
दूसरा होंडा कंपनी की गाड़ी है तो होंडा की तो मेंटेनेंस वैसे भी थोड़ी सी महंगी होती है टोयोटा के मुकाबले में और तीसरा डॉलर अब इससे मुझे आगे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है आप समझ गए होंगे डॉलर का नाम लेते ही मतलब कि बस समझ जाना चाहिए तो दोस्तों ये तो मैंने आपको इस गाड़ी का ओवरऑल एक ओवरव्यू दे दिया अब जरा मैं आपको बता देता हूँ लोकली मैन्युफैक्चर्ड होंडा बी की प्राइस के बारे में ताकि आपको इन दोनों गाड़ियों को कंपेयर करने में आसानी हो तो पाकिस्तानी मार्केट में अभी लोकली मैन्युफैक्चर्ड जो होंडा बी अवेलेबल है इस गाड़ी के टॉप ऑफ दी लाइन वेरियंट जिसमें आपको सबसे ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं इस गाड़ी की अभी पाकिस्तानी मार्केट में जो कीमत चल रही है वो है तीस लाख निन्यानवे हज़ार रुपये यानी कि पूरे पूरे इकतीस लाख रुपये जबकि ये होंडा फ्रीड की प्राइस तो मैं आपको बता ही चुका हूँ तो अब आगे मुझे कुछ कहना नहीं है आप लोग मुझे नीचे देगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको अगर कोई मिनी वैन खरीदनी हो तो आप इन दोनों में से कौन सी गाड़ी खरीदना पसंद करेंगे होंडा फ्रीड या लोकली मैन्युफैक्चर्ड होंडा बी और साथ में रीज़न भी दीजिएगा कि क्यों इसके अलावा मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ और इसके अलावा इसी तरह की मजीद वीडियोज़ देखने के लिए नीचे दिया हुआ रेड कलर का सब्सक्राइब बटन ज़रूर प्रेस करें और साथ में दिया हुआ बेल आइकन भी ज़रूर दबाया करें क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है सब्सक्राइब करने का आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा और नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तो फिर आप वीडियो देख नहीं सकेंगे जब आपको वीडियो का नोटिफिकेशन ही नहीं मिलेगा तो फिर आपको लगेगा कि मैं वीडियो अपलोड ही नहीं कर रहा और फिर जब आपको लगेगा कि मैं वीडियो अपलोड ही नहीं कर रहा तो फिर आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर देंगे और अगर आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर देंगे तो फिर यार नुकसान हो जाएगा मेरा भी और आपका भी तो इससे अच्छा है कि बेल आइकन को दबाई दें बाकी ज़्यादा आपकी मर्जी है तो दोस्तों बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए मुझे अपने होस्ट अपने दोस्त अब्दुल मन्नान को दीजिए इजाज़त अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़